ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡಿಸಿದಷ್ಟು ಆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೈತೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆಧಾರಿಸಿ ರೂಪ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಜೀರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಶರಾಕ್ಷರದ ಗರಿಷ್ಠ ಖಾತಾಂಕ ಎರಡಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆಧಾರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಎಡಗಡೆ ಇದ್ದು ಬಲಭಾಗ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಧಾರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಎಡಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬಲಭಾಗ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಚರಾಕ್ಷರದ ಗರಿಷ್ಠ ಖಾತಾಂಕ ಎರಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋ ಇದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆಧಾರ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಯಾವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ನಾವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆಧಾರ ಸ್ವರೂಪ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಐತಿ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆಧಾರ ಸ್ವರೂಪ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರದ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತಾಂಕ ಎರಡು ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಚರಾಕ್ಷರದ ಗಾತಾಂಕ ಎರಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಚರಾಕ್ಷರದ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತಾಂಕ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಚರಾಕ್ಷರದ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತಾಂಕ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತಾಂಕ ಎರಡು ಆಗೈತಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಗಾತಾಂಕ ಒಂದ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತಾಂಕ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಐತಿ ಈ ತರ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತಾಂಕ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವ ಸಮೀಕರಣ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆಧಾರ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆ ತರದ ಹೋಲಿಕೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತಾಂಕ ಎರಡು ಐತಿ ಒಂದು ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಐತಿ ಒಂದ್ ಐತಿ ಚರಾಕ್ಷರದ ಗಾತಾಂಕ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎರಡು ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾತಾಂಕ ಎರಡು ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಐತಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಚರಾಕ್ಷರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಐತಿ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತಾಂಕ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಐತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಟ್ ಜೀರೋ ಇದು ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಶುದ್ಧ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಐತಿ ಇದನ್ನ ಅಹ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರ ಕೆಲಸಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಲ್ಬ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೈನ್ ಒಂಬತ್ತರ ವರ್ಗು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಈ ತರ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಸ್ವೀಕರಣ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮೆಥಡ್ ಇದಾವೆ ಅಪೋರ್ತನ ವಿಧಾನ ಸೂತ್ರದ ವಿಧಾನ ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಮೂಲಗಳು ಸಮ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಮೂಲಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಕ್ರಮಗಳ ಮೊತ್ತವು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಆದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಐದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆತ್ತಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದೊಂದ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರಡು ಮೆತ್ತಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದರ ಉತ್ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದ ಏನಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದಿರ್ತೈತಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರೋದು ವಿಲೋಮ ಬರೋದು ಛೇದ ಮ್ಯಾನ್ ಬರೋದು ಅವಶ್ಯ ಕೇಳಬಹುದ್ರ ಉತ್ಕ್ರಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ ಮೊತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಉತ್ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪಾನ್ ಒನ್ ಇದ್ರ ಇದು ಒನ್ ಪಾನ್ ಫೋರ್ ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾನ್ ಫೋರ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸುಲಭ ಕಳಿಸ ಒಂದು ಮತ್ತ ನಾಕ ಲಸ ನಾಲ್ಕು ಒಂದ ನಕ್ಲೆ ನಾಕ ಒಂದೇ ನಾಕ ನಕ್ಲೆ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಾಡ್ರಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು ಇದರ ಉತ್ಕ್ರಮಗಳ ಮತ್ತ ಅಂದ್ರ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇದರ ಉತ್ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಮತ್ತ ಅಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಐತೆ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಸುಲಭೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದನ್ನ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭೀಕರಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅರ ದಸ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಒಂದ ಎಕ್ಸ್ ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕೊಂದೇ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತದೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆದಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಅಪೋರ್ತ್ ನಿಧಾನದ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಸೂತ್ರ ನಿಧಾನದ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇದು ನಾವು ಅಪೋರ್ತ್ ನಿಧಾನದ ಬಿಡಿಸೋದು ಮೊದಲೇ ಪದ ಕೊನೆ ಪದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಂತ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಬರಬೇಕು ಮೊದಲ ಪದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಬರಬೇಕು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಬರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅರೆ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪದ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಒಂದೇ ಹದಿನಾರು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾರು ಒಂದೇ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಮೊದಲೇ ಪದ ಯಾವ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎರಡೆರಡು ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಐತಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಒಳಗೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲೆ ಹದಿನಾರು ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮೂರನೇ ಪದ ಚಿಹ್ನ ಮೈನಸ್ ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡೇ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಮ
ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಬೇಕು ಒನ್ ನೂರ ಒಂದ್ರ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರ ಒಂದ್ ನೂರು ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದ್ರ ಬಲಭಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಔಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ ಒನ್ ನೂರರ ವರ್ಗಮೂಲ ಎಷ್ಟಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬರ್ತಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಯಾವ ಬರ್ತೈತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಈ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಸರಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂದ್ರ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಲ್ವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಔಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರ್ಗಮೂಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರ್ಗಮೂಲ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರ್ಗಮೂಲ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತೈತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏಳು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಏಳು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಮೂಲಗಳು ಸಮನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಿ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಐಕ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿ ಬೆಲೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಸಿ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಶಿವರಕ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆದಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊಂದ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನ ಬೆಲೆ ಕೇಳಾರ ನಾವು ಶೋಧಕದ ಬೆಲೆ ಐತಲ್ಲ ಮೂಲಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ರ ನಾವು ಶೋಧಕವನ್ನೇ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮೂಲಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂಲಗಳು ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಸೂತ್ರ ಬಳಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೋಧಕ ಬೆಲೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಶೋಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಮೂಲಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೆಲೆ ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬೆಲೆ ಬಿ ನ ಐತಿ ಸಿ ಬೆಲೆ ಸಿ ನ ಐತಿ ಎ ಬೆಲೆ ಎ ಐತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಸಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡೈತಿ ಸಿ ಅನ್ನ ಹೊರತು ಬಡಿಸಿ ಉಳ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತಿ ಜೀರೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ನಡೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಉಳಿತ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಉಳಿತ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಏನು ಉಳಿತು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತ ನಾವು ಸಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿ ಅನ್ನ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಫೋರ್ ಎ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಫೋರ್ ಎ ಅಂದ್ರ ಸಿ ಜೊತೆ ಗುಣಿಸ್ತೈತಿ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಗಿಸ್ತ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಸಿ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಎ ಯಾವ ಸರಿ ಆದತ್ರ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಎ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಶೋಧಕದ ಬೆಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಂಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೊನ್ನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಂದು ಶೋಧಕದ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡಿದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಧಕದ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡ ಕೇಳಿದ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಶೋಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಶೋಧಕದ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆಧಾರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಅವಾಗ ಬಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಚಿನ್ನೆ ಸಮೇತ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮ